नमस्कार पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की राज्यसभा टेलीविजन की विशेष कवरेज और विशेष पेशकश के साथ मैं कुर्बान अली हाजिर हूँ अपने सहयोगी ईशान के साथ हम बात करेंगे इन राज्यों में तमिलनाडु केरला और असम पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं अभी तक रुझान आ रहे थे लेकिन अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं इन नतीजों पर इन रुझानों पर चर्चा करने के लिए एक ख़ास पैनल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता कॉम्रेड अमरजीत कौर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नलिन कोहली और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार गणपति सुब्रमण्यम आप सभी का स्वागत है ईशान जी बिल्कुल सर द रिजल्ट्स हैव कम इन एंड इट्स अ डेफिनेट वर्डिक दिस इज व्हाट वी बीन सीइंग ओवर द पास्ट फ्यू इलेक्शंस दैट इट्स क्लियर मैंडेट्स दैट हैव बीन डिलीवर्ड एंड व्हाट डू दोस मैंडेट्स मीन विल बी डिसाइफरिंग दैट ओवर द नेक्स्ट वन आवर बट फर्स्ट लेट्स आल्सो टेक यू थ्रू व्हाट्स बीन हैपनिंग थ्रू द डे इन द हेडलाइंस Mamata Banerjee keeps Bengal TMC's thumping win oath taking on the 27th of May the chief minister says win unprecedented despite joint opposition unleashing violence Jayalalitha also bucks incumbency proves posters wrong returns to power in Tamil Nadu says outcome has put an end to the family politics of the DMK Big setback for the Congress in Kerala loses loses power to resurgent LDF outgoing chief minister Uman Chandi says results are unexpected A big day for the BJP the party makes inroads in the northeast bags Assam in Kerala creates history by opening its account And Puducherry appears headed for a hung house ruling AINRC and Congress DMK alliance locked in a close fight. और विधानसभा चुनावों के इन रुझानों और नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नलिन कोहली साहब हैं नलिन जी सबसे पहले तो बधाई असम में आपकी पार्टी ने अच्छी परफॉर्मेंस की लेकिन साथ ही साथ जो और राज्य थे उनमें आपकी शायद आशा के अनुरूप परिणाम नहीं रहे और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कुछ वोट प्रतिशत पिछले चुनावों की तुलना में कम हुआ है किस चुनाव से आप तुलना कर रहे हैं 2011 2011 से जी और केरला में और तमिलनाडु में भी फाइनल आ गया है क्या टैली क्योंकि जहाँ तक सुबह हम लोग देख रहे थे तो कई लोग इसे लोकसभा से कंपेयर कर रहे थे मेरे पास विधानसभा चुनावों की ही जानकारी है विधानसभा में हमारे थे शायद साढ़े छह प्रतिशत जी हाँ दो हजार ग्यारह में जी अभी क्या आ रहा है केरला में आपने काफी पश्चिम बंगाल की बात की ना पश्चिम बंगाल में आपने कहा हमारी घट गई है तो साढ़े छह परसेंट था हमारा जी हाँ दो हजार ग्यारह में क्योंकि मुझे जो अभी आधा घंटा पहले तक था कि आंकड़े अभी फाइनल आए नहीं जी हाँ इसलिए जब आपने कहा मैं थोड़ा हैरान था जी हाँ इसमें जो बीजेपी का वोट प्रतिशत पिछली बार दो में चौदह में जहां तक मेरी जानकारी हमारा घटा नहीं है बढ़ रहा है क्योंकि हमारी सीटें बढ़ रही है हम लोग एक ही सीट थे पश्चिम बंगाल में ये सात या आठ पे आकर रुक सकती है जी तो इसीलिए घटने का सवाल नहीं उठ सकता पिछली बार हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे सीट्स किए थे इस बार शायद तीन सीट वो जीजीएम ने लड़ाए और जीजीएम का भी अपना एक प्रभाव है प्रभाव है अब आ जाते हैं बिग पिक्चर पे बिल्कुल असम का चुनाव हमारे लिए ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दोनों है क्योंकि ये पूर्वोत्तर के लिए द्वार है जैसे कर्नाटका हमारे लिए द्वार था पश्चिम के लिए सॉरी दक्षिण के लिए दूसरी बात है कि अगर फिर हम देखें बीजेपी का फुटप्रिंट एक्सपैंड कर रहा है घट नहीं रहा है बहुत दशकों से प्रयास में हमारा एक फाइनली एक सीट तो निकल आई है हमारी ओ राजगोपाल जीते हैं वहां से हमारा वोट शेयर निश्चित तौर से बड़ा होगा तमिलनाडु में भी एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहेंगे कि जयललिता जो कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री हैं और दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं पिछले तीन दशक में शायद ये पहला मौका है जब वो दोबारा कोई पार्टी तमिलनाडु में सत्ता में रहते हुए चुनाव जीती है पीपल ऑफ द स्टेट टिल माई लास्ट ब्रेथ इन द नेरतल, इन द वेट्री का है, आयराद पढ़ पट्टे, ये न द, वीरनम मेलान है, किरया रेवम परिचित तलेवरी एमजीआर इन रत्तत इन रत्तमान है, 
உடன்பிறப்புகளுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தோழமை கட்சிகளின் தலைவர்களுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் அவர்களது பங்களிப்புக்காக எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அட் திஸ் ஜங்ஷர் ஐ விஷ் டு எக்ஸ்பிரஸ் மை கிராட்டிடியூட் டு ஆல் த ஒர்க்கர்ஸ் ஆஃப் த பார்ட்டி ஹூ ஹவ் டோல்ட் சீஸ்லெஸ்லி டு மேக் திஸ் விக்ட்ரி பாசிபிள் and i also thank the leaders and cadres of friendly parties mukhyamantri jay lalita matadataon aur party karyakartaon ka aabhar vyakt karte hue marjit kaur sahiba aapke liye ye chunav ek mayne mein jhatka hai ki pashchim bangal mein aap logon ko karari haar ka samna dekhna pada hai bavajood iske ki aapne ek naya prayog kiya wahan congress party ke sath gathbandhan kiya lekin kerala mein aapke liye एक अच्छी खबर यह है कि आप पाँच साल बाद दोबारा वहाँ सत्कार बनाने जा रहे हैं तो इस दोनों चुनावी नतीजों को किस रूप में आप देखती हैं देखिए केरला के नतीजों से तो हम खुश हैं लाजिम बात है और कम किया है और कम भी काफ़ी अच्छी गिनती से किया है परसेंटेज भी वोट की जो मार्जिन है यू डी में वो पहले के मुकाबले में बड़ा है पिछली बार पॉइंट से हम रह गए थे इस बार दो परसेंट से भी शायद ज़्यादा चला जाएगा जो गैप रहेगा तो वहाँ तो खुशी की बात है उसके बावजूद भी वहाँ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि अदर देन यूडीएफ एलडीएफ जो वोट गया है ख़ास करके नलिन जी यहाँ बैठे हैं बीजेपी के खाते में गया है तो वो परसेंटेज बड़ा है तो वो भी एक इंट्रोस्पेक्शन का इशू होगा हम लोगों के लिए जहाँ तक बंगाल का प्रश्न है बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पर हमारी हार हुई है हमारी पहले से कम सीटें हुई हैं वाम पक्ष की और बहुत हद तक जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पिछले चुनाव से लेके और बीच में लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो हमारा नुकसान था वाम पक्ष का वो सुधरा नहीं दिखा था जिसमें हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार शायद उसमें सुधार आएगा लेकिन उसमें भी कमी रही है तो ये इंट्रोस्पेक्शन का दौर है जहाँ तक बंगाल का प्रश्न है तो उसमें तो देखना ही पड़ेगा कि रूरल बंगाल ही बहुत बड़ा बेस होता था वाम पक्ष का उसी रूरल बंगाल के अंदर ही चोट पहुंची थी और वो चोट अभी भी उससे हम उभरे नहीं हैं right. तो उसको देखने की ज़रूरत है डिस्पाइट इसके कि ममता बनर्जी का जिस किस्म का उनके कैडर्स का वॉलेंट बिहेवियर था जो कम नहीं हुआ आने वाले दिनों में भी कैसा वायलेंट बिहेवियर होगा उसके बावजूद भी अगर हम जनता को साथ जोड़ करके और संदेशा नहीं दे पाए हैं तो सोचने की जरूरत हमारे लिए है Right, so they left certainly Kurban in introspection mode, and for some time now, you might be willing Kerala. But uh, Ganpati, talking about Tamil Nadu, because uh, we just saw Jaya Lata addressing a press conference. She rarely does that, and in that, thanking the workers, thanking uh, everybody. But uh, what went right for her? Was it just populism? In the, was it competitive politics like that, or was it a larger question of the DMK leadership of who's leading that? And what about the other parties in uh, Tamil Nadu? They've been completely decimated. at the end of the day nobody had anything better to offer than jalalita because if you see the manifesto of dmk and admk more or less the same they were saying we will gradually bring prohibition we will uh, try to give this freebie or that freebie it was the attitude was the same but jalalita has already proved her point by opening amma canteens and providing many things including amma water and amma cement so, all, all the welfare CDs. state works is what you are saying uh, nalin kohli as far as the bjp is concerned uh, tamil nadu was somewhere uh, where you wanted to make inroads into that really hasn't happened kerala congratulations on that but tamil nadu what went wrong because the party has been working hard on that front that's what i was now. in fact kurban bhai was asking that question and we hadn't ended on it my point was that the footprint of the bjp is expanding it's expanding now in any political party's point of view you first are trying to have a footprint you need to expand it thereafter you come to a credible expansion that makes you win a seat hmm. it's only after that you are in a position to start looking at the taller things but you have to keep working at it in tamil nadu we've lost one uh, seat very unfortunately by 89 uh, votes we were talking surendran our candidate and the dummy surendran who was the dummy candidate put up by the other side got 4000 votes so you know that's really something in terms of election management that has gone against us but we've lost it very narrowly uh yes kerala i think the vote percentage is going up the second big picture that comes out tamil nadu which was your question to mr ganapati 
I think that the uh, question is also clear, and in the, in the, in the message is clear from the voter. They want a clear choice. Hmm. They are not looking for confusion. Hmm. In Tamil Nadu, you could see clearly it was DMK or ADMK. They have not looked anywhere else. In Bengal also, that story is either Mamta or is the left Congress combined. How much the Congress is going to help the left combined, I am not sure. Hmm. In uh, Kerala, it's decisively left. There is no conflict. And it's decisively also for Mr. the old uh, Mr. Achyutanandan in terms of 93 years. Still, it's a clear mandate. Hmm. So I think that clarity is there. Assam is conclusively BJP. There's no hope or scope. Uh, uh, it's an so I think you know there's a clear. The voter is moving for decisive mandates Ji. preceding this Bihar, uh, preceding that saab, national uh, election. जो मैं कह रहा था असल में वो 2011 के नहीं 2014 के लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में आपको 16.8 प्रतिशत मिला. मुझे आंकड़े रखने हैं. छह प्रतिशत कम हो गया. मैं आपसे उससे फिर सहमत नहीं हूँ. जी. क्योंकि आपको जब लोकसभा देख आपकी कई सीटें भी जीती हैं आपने और विधानसभा की सीटें अगर उस मैं उससे तो नहीं जी क्योंकि आप भी इस बिजनेस में हैं मैं भी हूँ जी 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 लेकिन हम जब आंकड़ों को देखते हैं बिल्कुल हम इन आंकड़ों से कुछ भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं स्टैटिस्टिक्स की खूबी है ये ठीक लेकिन मैं जो पॉइंट मेन क्या है हमारा विधानसभा टू विधानसभा लोकसभा टू लोकसभा लेकिन लोकसभा जब बीच में आता है इंडिकेटिव ऑफ द मूड स्विंग होता है तो मैं आपसे ये बात में सहमत हूँ कि हमारा वोट शेयर 17 परसेंट तक गया है नो डाउट एंड दैट्स द क्रिटिकल फैक्टर जो मतलब एक मूड था जी लेकिन उस फैक्टर में जब नेशनल इलेक्शन की वोटिंग है उसके Motivations are different, it's a very different way of voting. I just want to interrupt you because your national president was there on our screens, our celebrations at your party headquarters, Nalan. But two more panelists joining us, Kurban, Professor Monajit Mandal, he's a supporter of the TMC, joins us live from Kolkata, and Rajiv Tiagi, spokesperson of the Congress Party. And simple question to you, Rajiv Tiagi, I mean, what went wrong with the Congress Party? It seems that everything literally went wrong. In Assam, we were there in power for 15 years, so anti-incumbency was there, there is no doubt about that. And second thing is that the BJP were having very good allies with them, that's why they, they, were, they are in power. But if you see vote share in Assam, Congress party got 31% and BJP is on 30.7%. So vote share is more, that is of Congress, but uh, in uh, politics and in democracy we have to bow down as per the wishes of uh, uh, our electorate and uh, so what is the one message that the electorate uh, has sent uh, you because i've been hearing bjp spokesperson and alan would back me on that is that that they're saying that this is the end of family rule this is a vote against the family name would you take it like that because that is what the bjp spokespersons have been saying on television channels all morning that's a command the, the, this is the beauty of democracy that uh, we can say whatever we want and nalin is uh, free to say whatever you want they say they see like this, but if we if if we see by Bhartinta Party, then we can see that uh, the son of Mr. Dhumal, he is MP in uh, Bhartinta Party. Son of Vasundra Raje, he is an MP also who is uh, in Lalit Gate Khan. So uh, their uh, uh, their their problem is their problem. Our problem is our problem. So we lost the battle. We lost the battle in Assam. There is no doubt about that. But uh, we will fight again. We will come again and. Uh, Congress has lost in the past also, but uh, we, we've never given up our heart. Yes, but Rajiv Tiyagi sahab, there is no such bad situation in the Congress party as it is today. And the Bharati Janata Party says that we are running Congress from the Congress, so somewhere else you can see the success of it. Because when you leave the Dakshin of Karnataka, you can't leave the government in any big country. So is this not the case for the Congress party for the Congress party? Hmm. Yes. 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 स्वाभाविक रूप से जब आप हारते हैं तो आपको आत्मंथन करना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी बहुत बार चुनाव हारी उन्होंने आत्मंथन किया होगा हम भी आत्मंथन करेंगे लेकिन देखिए मैं कुर्बान साहब एक बात को मानने वाला हूं और पॉलिटिकल प्रोसेस का व्यक्ति हूं तो बहुत स्पष्ट कह दूं कांग्रेस के तीन जो मूलभूत सिद्धांत हैं पहला सिद्धांत देश की अनेकता में एकता जो है जिसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं हम लोग बाग उस पर कांग्रेस अधिक खड़ी है उस पर अधिक खड़ी रहेगी भले कितना नुकसान हमारा रहे पहली बात प्रोग्रेसिव सोशलिज्म जिसको कहते हैं प्रगतिशील समाजवाद जिसमें कि गरीब व्यक्ति का भी देश के विकास में हिस्सा हो उस पर कांग्रेस अधिक खड़ी हुई है उस पर हम अधिक खड़े रहेंगे भले कितना नुकसान हो तीसरी बात लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा इसके लिए हम लोग बात कर संकल्प हैं कांग्रेस उसके लिए भी निश्चित रूप से खड़ी हुई है और मैं कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि हमारा संवाद करने का तरीका लोगों को पसंद ना रहा हो लेकिन हमारे सिद्धांत ठीक है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है 
हो सकता है हमें अपनी शैली में बदलाव करने की जरूरत है वो हम करेंगे और निश्चित रूप से समय आने दीजिए क्योंकि समय से कांग्रेस पार्टी फॉर सम टाइम नाउ सिंस इलेक्शन दैट विल इंटरस्पेक्ट विल टेक करेक्टिव एक्शन देर विल बी चेंजेस इन द टॉप लीडरशिप ऑफ द पार्टी दैट स्टिल हैज नॉट हैपन आई वॉन्ट टू गेट इन अनदर गेस्ट ऑफ यर फ्रॉम फ्रॉम वेस्ट बंगाल फ्रॉम कोलकाता वे जॉइन बाई प्रोफेसर मोनजीत मंडल ही इज अ सपोर्टर ऑफ द टी एम सी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड प्रोफेसर मंडल एज फॉर एज द टी एम सी इज कंसर्न मेनी आर सींग दैट वॉट वर्क फॉर जया लालिता इन तमिल नाडु टू अ सर्टन एक्सटेंट ऑफ द वेलफेयर स्टेट ऑफ पॉपुलिज्म वर्क फॉर दीदी इन वेस्ट बंगाल एज वेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर एग्जाम्पल साइकिल्स दैट इन फैक्ट वर्क फॉर नीतीश कुमार इन वेस्ट बंगाल एज वेल सॉरी इन बिहार एज वेल I, I i really do have objection about towards uh, uh, what populism it's not populism there are certain projects or developmental projects including like you have mentioned this is a part of one project you know uh, there are many such projects where, which which went on in west bengal for the last uh, four and a half years which definitely gave these benefits to uh, mamta banerji and along with that the kind of negative politics played by the opposition especially by the 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 the, the tm uh, congress and left combined which we jokingly called com red or cong red you know this is the kind of negativity that they uh, sort of adopted throughout Uh, the last two years from the from the year 2014 and that really had a different kind of impact on the electorates and we are seeing the results of that is completely negative campaigning they did not have any kind of alternative vision since 2014 even after the decimation of 2014 of the left you know you, they were relegated to only two seats in in the 2014 parliamentary election even after that they did not take any kind of lesson they were all harping on the kind of negative corruption and everything on and And which definitely did not impact the voters. Rather, the voters chose the path of development in West yeah, Bengal. And, and that's and an interesting point, right? You raise over there, Kurban. I mean, we've been talking through this election about change. the issue of corruption, be it West Bengal, Sharda scam, be it Tamil Nadu, where uh, the disproportionate asset case against the sitting chief minister has become the chief minister again. Hmm. So uh, th- these issues, why, why did it not find resonance? It's a surprising thing. I think Garpati would be better in position to tell us. I mean, uh, this is uh, the first time in 30 years that an incumbent government has returned to power. So, oh, do you think that corruption is not an issue? What you said is very, very important because after MGR, nobody has been able to do that. MGR was totally win- invincible, like that. Now, Jayalalitha has retained power, which is a very, very major achievement for her. And that too, she was unwell. maybe probably that gave her a little bit of uh, sympathy she could not campaign as much as possible but look at the other side of course jalalita has a corruption case against her but what about the dmk dmk also has the 2g case against them and the various other uh, allegations against them and their leader again is 93 year old and he is not even able to uh, manage a proper campaign was than uh, jalalita so it is a choice between two parties which are more or less faced with the same kind of allegations and therefore people have given mandate to one of them which probably they think in their perception is a lesser evil but that doesn't mean that the dmk has been defeated dmk has come up more powerful than earlier in the lok sabha they did not have even a single seat in mm. the last uh, assembly election also their performance has improved now mm. so therefore both of them have done well people have said that corruption is a issue but there are other issues as well so therefore people who try to rake up the other issues they have been totally sidelined wiped out issues like prohibition have not worked people uh, issues like tamil pride and things like that have not worked at all those those people have been wiped out people want probably a strong solid government so they have it's an interesting point and i want to get in nalan kohli on that nalan uh, because the point that he is making over here almost alludes to the fact what the bjp often says that the goal post the issues have changed the ideologies have changed what we're talking about in terms of secular non secular and other issues those have become uh, irrelevant as many in your party say so what would be the new issues would that be just development because in terms of populism that is not development is no, it I think, i think what is happening is we tend to make a, dist- a diff- you know we need to distinguish wish between an election campaign and governance and i think we make a mistake of seeing each as complementary to the other obviously when you are in a campaign you're going to raise a whole set of issues and after all it is also political it is also a party carder it is also relevant to that moment which will appeal to the voter but once a verdict comes you have to get to work that is what a election is for and when you are looking at it from the verdict perspective then you get down to the nuts and bolts of governance whether it's at the state or the national level or any other level 
Now, therefore, questions are asked, oh, you know, you and Trinamool have argued or you and uh, the ADMK have argued, uh, you know, contested against each other. Does that mean you can't cooperate? Why would you, why do we go with that? Because that's the inherent nature of the democ uh, democratic federalism. That end of the day, they are all going to make it to parliament. Those who make it to parliament have a collective responsibility. A bill that is passed will be passed by parliament irrespective of who introduces it. If it's a constitutional amendment like GST, everyone has to be on board broadly. So I think we need to make that distinction. These are not opposed to each other. The political parties are in their rights to work for their own agendas. When it comes to the national government, you can't hold them hostage to political uh, reasons. Ji. And I think the Congress is suffering that. Ji. Amarjit Kaur Zahiba, in Chunawa, we have seen a strange thing that in the past, 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 आप लोग कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते थे पारंपरिक रूप से लड़ते थे लेकिन पश्चिम बंगाल में आपने पहली बार कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और ठीक उसी समय आप केरल में उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और जीत करके आए अब सरकार बनाने जा रहे हैं क्या इसे आप विरोधाभास नहीं मानती कंट्राडिक्शन नहीं मानती और क्या इस तरह की राजनीति पर लोगों को यकीन करना चाहिए देखिए स्टेट टू स्टेट सिचुएशन वेरी करती है और बहुत लोग कह रहे थे जो बंगाल के अंदर किया गया है उसका केरल पर इम्पैक्ट आएगा और हम लोग ये कह रहे थे केरल पे इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि वहाँ ट्रेडिशनली यूडीएफ और एलडीएफ की लगातार लड़ाई चलती है और उसी लड़ाई को ही लोग देखेंगे और उसी में अपना निर्णय देंगे इसलिए बंगाल का उसके ऊपर असर नहीं होगा जहाँ तक बंगाल का प्रश्न है जैसा मैंने कहा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत होगी लेकिन वहाँ भी कोई समय रहते कोई वर्कआउट तो नहीं हुआ ना अगर बहुत पहले से कुछ वर्कड आउट अलायंस और उसको ज़मीनी स्तर पे उतारा होता तो शायद नतीजे इस ढंग से नहीं आते लेकिन वो भी नहीं हुआ अलायंस था भी और नहीं भी था उसके अंदर लोगों के बीच में कोई कॉन्फिडेंस जाने की गुंजाइश नहीं दिखती थी और रूरल मैसेज के अंदर जो मैसेज जाना चाहिए वो मैसेज हम नहीं कन्वे कर पाए वहाँ वीकनेस है जिसकी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है पर मैं तीसरी चीज़ जो कहना चाहती हूँ कि जैसे तमिलनाडु की बात आई तो मैं कमेंट करना चाहूँगी सिर्फ एक का वोटों का मार्जिन रह गया है डीएमके कांग्रेस और एडीएमके में तो काफी क्लोज कंटेस्ट रहा है ये एक नई डेवलपमेंट है वहां के लिए नहीं तो जो वॉश आउट होता था बड़े गैप से होता था लेकिन केरल में इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि गैप जो है बढ़ गया यूडीएफ और एलडीएफ में इसी तरीके से आसाम की अगर हम बात करें जैसे स्टेट टू स्टेट वेरिएशन है तो वहां विक्ट्री बीजेपी की अलायंस स्ट्रेटेजी की है एंटी इनकम्बेंसी तो था ही अलायंस स्ट्रेटेजी भी था और पोलराइजेशन का प्रोसेस भी वहां पर किया गया है इस चीज ने इन तीनों फैक्टर्स ने बेनिफिट उनको दिया है क्योंकि एजीपी में और बीजेपी में बहुत से नेशनल क्वेश्चन जो वहां का सिटीजनशिप का है उनमें बहुत से कंट्रडिक्शन हैं इनमें कट ऑफ ईयर पे भी कंट्रडिक्शन है वो सारे डिस्पाइट दैट उन्होंने वर्कआउट किया इस अलायंस को जिसको कांग्रेस नहीं कर पाई तो भी कांग्रेस इकतीस लेती है वो तीस दशमलव लेते हैं तो इतनी सीटें जीतते हैं उसका मतलब है कि उन्होंने अपने अलायंसेस बहुत अच्छे से किए और जिसका नतीजा उनको देखने को सीधे सीधे वहां पर आ, मिल रहा है मैं आता हूं आपके पास में राजीव त्यागी साहब पश्चिम बंगाल में आप लोगों ने <coughs> पहली बार सत्तर सालों में एक अनूठा प्रयोग किया जो आपके चिर प्रतिद्वंदी से रहे हमेशा वामपंथी उन्हीं के साथ आपने अलायंस किया अब ब्लेम गेम शुरू हो गया है लेफ्ट में भी कांग्रेस पार्टी में भी कांग्रेस पार्टी में भी कहा जा रहा है कि साहब लेफ्ट के साथ अलायंस नहीं करना चाहिए था शायद हम अपने बलबूते पर लड़ते तो ज़्यादा सीटें जीतते और उधर लेफ्ट में भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ अलायंस करना हमारे लिए सुसाइडल हुआ तो आखिर सच्चाई क्या है देखिए अंग्रेजी के कहावत है व्हेन यू लूज योर ऑर्फन व्हेन यू विन देयर दे आर सर्विल फादर्स टू टेक जब आप जीतते हैं तो बहुत सारे लोग बाग उसका श्रेय लेते हैं जब हारते हैं तो आप अनाथ की तरह खड़े हो जाते हैं तो ये सब समय के हिसाब से होता है और लोग बाग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं लेकिन हम हार गए इसमें कहीं कोई संशय नहीं है और हार को स्वीकार करना ही प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती प्रजातंत्र की है कि हर पांच साल बाद मौका देता है प्रजातंत्र और हम लोगों को अपने आप को बेहतर करने की तो आपकी आदर्शवादी बात बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी कारणों की तो समीक्षा होनी ही चाहिए और चर्चा भी होनी चाहिए और वही हम कर भी रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये कि अलायंस लेफ्ट के साथ में था इसके बारे में पार्टी पुनर्विचार करेगी या चलाने की अभी अभी चलाएगी इसको वहाँ पर
देखिए ये तो आज आज ही कैसे बता दिया जाए कारण ये अभी रिजल्ट आए हैं इसकी समीक्षा होगी क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था कांग्रेस पार्टी में है बाकायदा कांग्रेस वर्किंग कमेटी इसमें बैठ करके बात करेंगी और बात करके हम लोग बाग निश्चित रूप से दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कुर्बान साहब वो ये है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से असम में हारी है जैसे शुरू में मैंने कहा था कि उनके एलाइज भारतीय जनता पार्टी के जो थे वो एक गठबंधन बना जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची हालांकि गठबंधन में असम गण परिषद से जब राजीव गांधी जी पैक्ट कर रहे थे और जब पैक्ट कर करके उनको मुख्य धारा में ला रहे थे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी उस पैक्ट का विरोध कर रहे थे नहीं चाहते हैं वर्तमान बिहार इट वॉज सेट इट्स नॉट अ रेफरेंडम ऑन द प्राइम मिनिस्टर दिस टाइम वॉट वुड यू से वॉज इट अ रेफरेंडम ऑन नेशनल गवर्नेंस एट ऑल वॉज इट अ कांग्रेस वर्सेज बीजेपी फाइट ऑन Congress lose out on that? No, I I think it's a Congress versus versus BJP fight straight in Assam. Hmm. In the other states, you can't say so because hmm. the BJP wasn't the dominant force taking on uh, the parties there. Nor was the Congress. But the discourse Kerala. kept coming back to national But politics. But again, let's go one by one. See, I I do not like to generalize an election result and immediately then take it as the model. We don't project a leader always. We have projected in Assam. Hmm. But we did not project in Haryana. We've got we won. Uh, the people voted us to power in both. So you can't generalize. It works in Bihar. There was a lot of campaigning by Modi ji. In Assam, there was focused campaigning by Modi ji. But I think end of the day, the work of the central government can't be ignored. The prime minister's popularity can't be ignored. But at the local level, the organization and the candidates have to win the election. Oh, It's not his election. That's an interesting point because in Assam you had a lot of lateral entries. I mean, the party wasn't that strong as it seems to, to, today with the election tally that has come. And so, but why would there be a lateral entry if the party is not a promise uh, party of hope? Right. I mean, you only you only leave a sinking ship. You won't really jump into a sinking. So, but then ship. what happens to the old members of the party? Because you have very stalwarts. For example, sure. uh, Himanta Biswas Sharma from the Congress has come in, and uh, how does that accommodation That's happen? And also, are we looking at a cabinet reshuffle? Because your sports minister is going to become chief minister. Well, this is not time based. It's not <laughs> a bureaucracy, you know, where you get into a time based promotion. Okay. I think we need to understand that the dynamics of politics allows you that kind of. Uh, opportunity for you to take everyone along this party can't be built without the old guard having worked at it many karyakartas work their life and never saw the party in power many are born into power and may not you know outlive that so therefore you have to understand that this is part of the dynamics of it there's no contradiction and politics offers you the space but to be able to accommodate you all. always claims to be a party with a difference ji and but at the same time you are Uh, applying the same tactics, what Congress, what you you blamed Congress for, uh, in case of Mr. Sharma in in uh, Assam, uh, uh, you have uh, uh, brought two, nine MLAs in uh, Assam, and nine now they are nine from the Congress going, and also from the AGP. We got yes, two. Yes. Yeah. But uh, broadly, our doors are open. Our doors are not going to shut to anyone. Hmm. Two is that winability is what makes you come into office. So morality is no more. Than What is about morality? Yeah. I can say the same about a journalist who blackmails somebody else. Yeah. So I think these are individual examples. They are not a reflection of a party ideology. Mm -hmm. So just because if you find somebody in an RTI blackmailing someone, that means RTI is bad. No. You find a journalist doing the same. No. We have to say because on the other hand, you have a journalist who gets shot for doing his job. Mm. So I think we need to this, which is exactly the point I made, Kurban Bai. You can't generalize. One place you win with a leader being projected. One place you win without a leader. Does that mean that is the formula? No, I don't go by that generalization. Uh, Ganpati, the, is there a larger mm. message that today's mandate has delivered in terms of a national perspective, or do you think that that time is gone? It's just about these particular states and their local issues, and we should not look for that kind of national outcome that often here sitting in Delhi. Well, the most important message is that uh, regionalism is here to stay. Neither BJP nor yeah. Congress is going to rule the entire country. It, that's not going to be possible. Mamata Banerjee, Jai Lalita, these are leaders who have proved that they can, despite all odds, they can win. One or two things that I wanted to mention regarding Tamil Nadu about the money power. Mm. The huge amount of money was seized by Election Commission this time, and also uh, there were doubts about uh, about 570 crore parked in three trucks. And these are things which create a lot of confusion in the minds of people and. the surveys the opinion polls and exit polls most of them got wrong so i think th there are things which people try to guess but actually what people think what their perception is is far uh, different so that's why even in the national election lok sabha election if they vote differently but in a uh, assembly election they vote for their regional leaders if the regional leaders are thought to be with vision
राजीव त्यागी साहब जी एक ही कमेंट दे रहा हूँ अमर जी जी ने तो खैर बहुत ज्यादा चुनाव देखे हैं जी इसलिए मुझे लगता है ये सर्वे की बात को आगे बढ़ाते हुए कि वोटर जो है वो किंग है <laughs> कि आप वोटर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कई बार हम लोग मानते हैं कि वोटर ऐसे लेकिन वोटर जो है ये मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा एक संदेश है राजीव त्यागी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे देखिए नलिन जी की मैं तारीफ करूंगा और नलिन जी ने जिस तरह से साफ गोई से कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मैटर होता है कि कहाँ वो किसको प्रोजेक्ट करती है कहीं प्रोजेक्ट नहीं करती है सीएम कैंडिडेट को ये बहादुरी से हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए राजनीति में इसलिए नलिन जी की तारीफ करूंगा और नलिन जी को पुनः बधाई कि आसाम में आप जीते लेकिन नलिन जी आपसे रिक्वेस्ट है कि 2014 का जो मैनिफेस्टो था आपका मोदी जी का वो भी देश में लागू हो उसको पे भी काम करिए और जो आपने बांग्लादेशियों को लेकर के असम में बातें उठाई थी उस पर भी आप काम करें मेरी शुभकामनाएं आपको असम के लिए लेकिन मैं आपसे एक आग्रह और करना चाहूँगा साथ साथ कि भारतीय जनता पार्टी को एक महान चाणक्य ने कहा है कि विनाश मूलम अहंकार से अहंकार से बचना चाहिए और अहंकार की जो भाषा भारतीय जनता पार्टी आज सुबह से मैं सुन रहा हूं उससे बच के काम करे देश की जनता की सेवा करे इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं रही बात कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस पार्टी ने लगातार बावन साल देश में दो तीन साल अगर आप जनता पार्टी के और डेढ़ साल निकाल दें बी सिंह साहब के तो करीब करीब बावन साल हम लोगों ने देश की सेवा की है और देश में आज जितनी भी सुविधाएं हैं जितना भी विकास है हम लोगों ने किया और उन्नत देशों के बराबर विकास है सोमालिया जैसा विकास नहीं है जैसे सोमालिया जैसा विकास बताया जा रहा था तो मैं ये कहूंगा सिर्फ कि प्रजातंत्र में जीत और हार से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कायम रखिए जीत से कभी भी इठलाइए मत हार से हताश मत हो मैं राजीव जी को भी धन्यवाद कहूंगा कि मुझे इस लायक समझा कि मेरी तारीफ की मेरी तारीफ कर दें जहां तक आपने 2000 हमारे 14 के मैनिफेस्टो की बात की मैं क्या हमारे तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा ये एजेंडा फॉर गवर्नेंस है इसी रिपोर्ट कार्ड को लेके मैं जनता के बीच जाऊंगा तो मुझे लगता है दो में उन्नीस में आपको अवसर जरूर मिलेगा इस पर बातचीत करने का रही बात कांग्रेस ने सेवा की देश की इसमें कोई दो राय नहीं है आप एक पुराने दिग्गज पार्टी हैं ये कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा कि एक राष्ट्रीय स्तंभ राजनीतिक स्तंभ से क्यों सुखड़ रहे हैं कहीं ना कहीं जनता से आपका लगाव जो है दूर हो रहा है तो या जनता का लगाव आपसे दूर हो रहा है लेकिन ये आप सोचेंगे तो जो आप बात कह रहे थे मुझे लगता है देश हित में सबको काम करना चाहिए पार्लियामेंट और देश की सेवा सबको करना चाहिए जो पार्लियामेंट में आए और हम मानते हैं कि इसी से हम सब जो है देश को और मजबूत करेंगे All right, but uh, as far as the Congress party is concerned, uh, Gampati, I want to get you in on that because uh, the party is lost base in Tamil Nadu as well. In this, uh, given the percentages uh, that have come in, uh, uh, in fact, the Congress has uh, turned out to be one of the major losers. Uh, my negative vote share, uh, uh, vote swing of minus two point nine percent. So, uh, as far as uh, the Congress's uh, policies, or as Mr. Tyagi was pointing out, the ideologies might be there, but uh, there's weakness in communication, or is it because of uh, lack of organization what's going wrong for the congress party that it seems to be shrinking everywhere to looking at today's results yeah congress tried to contest on its own in tamil nadu and fared very badly mm. then again they have tied up with the dmk but in between the party also split mm. former minister gk vasan split and he has joined in a separate coalition so the, all those things are there but in i think puducherry they are uh, trying to give it a good fight uh, along with uh, the dmk but overall if you see whether it is left or whether it is congress whether it is bjp they cannot take each election alike mm. bjp was winning election after election then what happened in delhi mm. totally overturned then what happened in bihar so like that any party so can face election such a situation. to election but just quick, quickly on tamil nadu also what about the other players uh, captain vijay kant uh, abu mani ramdos uh, took an entire padyatra for a year and uh, said he would be the chief ministerial candidate had a defined uh, agenda but that really did not uh, i mean looking at the results it's completely and i think uh, ji i what i heard on one channel is that he he has actually increased his vote share i am not sure if that's correct but i heard that on a channel somebody saying yeah uh, nalin ji but the public perception seems to be that only the dmk or ya dmk can give a stable government that is why they relegated all the others to that the point it is clear far. Yeah. and uh, uh, money power all money power is with the main parties so probably if money power had indeed played a role the others have lost out very badly on that that includes your party as well. mr ganpati i would like to ask a technical question and uh, that is uh, about uh, ms jailalita because the corruption charges are still looming on her head 
and uh, people are expecting some verdict from Supreme Court. If that happens, what is going uh, to be in uh, Tamil Nadu politics? Definitely. But more important than that is her health. Mm. Like last time, yes, she was convicted and she had to go to jail in uh, Karnataka. But she had uh, O Paneer Selvam who was uh, put in place as the chief minister. And after she was uh, acquitted by the high court, she came back to power and he resigned and made way. It was all very peaceful, very uh, controlled way. If that happens now or so, it's okay, fine. They will manage the situation same way. Right now, she has been acquitted by the High Court. She is a free person. Till the time the Supreme Court gives any adverse reaction, there is no problem. But more importantly, if at all there is an adverse reaction, then what happens? If there is an adverse verdict, if she has to go back to jail, Will her health withstand that, the, all the pressure, etc.? That's and a big question. There are also mark. reports that Paneer Silvan is no more his uh, favorite. Her mm, favorite. No, no, no. As far as the party is con concerned, Jalalta has full control. If she wants anybody to be there, they will be there. If she does not want, next minute, within five minutes, that person will be out. Mm. So that much control she has. Paneer Silvan, uh, there were a lot of accusations against him. So she checked him and put him in place. But again, did not deny him a seat. She, he was given a seat and I think he has won as well. Right, so, he, <laughs> so, yeah. that, so it's all controlled way. It's all happening in a very controlled manner. Okay. All right, but as far as the line of succession, and that's what you're pointing out too, that the line of succession is missing. And uh, Nalin, uh, have you moved on uh, from the Dravidian politics that used to dominate, Gee. for example, Tamil Nadu? Uh, the, I mean, used to dominate Tamil Nadu. Are, are we moving away from that? And dominated. could that, uh, I mean, it's still there, but are we moving away from that? It is becoming more about populism and a welfare state and... Uh, uh, do you, does the BJP see an opportunity in that? That's a pretty big question, actually. Because uh, moving away from the populist state, we need to go back. Like Modi ji had a statement in Mumbai, he had said, when you give it as to the poor a benefit, we look at it as subsidy. But when we give it to, say, the well-off or the rich, we call it an incentive. So I don't know whether we are moving at a sub. We need, I think states have to take care of the uh, marginalized, of the poor, for those who require that help. The limit of how much the state can do depends on a state financial system. Now, in terms of a left politics, the left is a giving state. But the left does not have a capital generation model. And that's been the problem with the left in terms of an ideology globally. Now, where do you find that? So therefore, the idea is you have to find that balance in terms of capital generation and also taking care for those who it, the limits of which, as I said, have to be defined. In Tamil Nadu, those limits are fairly um, elastic. Because in Tamil Nadu, it could go to a mobile phone, it could go to others. But on the other hand, there are other states also that are now reaching, that say a cycle, Ladli Lakshmi, it was started by BJP in, uh, uh, in Madhya Pradesh. Nitishji took it and made it very popular in uh, this, but very good because it recognized that let's incentivize the girl education. So I think we need to find that and if we uh, come up with a better delivery model, which is where the hope with the direct benefit transfer, Janada, uh, DBT is there, perhaps we'll eliminate wastage and corruption, which may make this possible. Okay, Amarjit Kaur Sahiba, your party in Tamil Nadu, the left party, CPM, is also in it. Sometimes it shows up with Jalalita, sometimes it shows up with DMK, and this time it was not with both of them, it was different. What? क्या ये सिलसिला तमिलनाडु की राजनीति में लेफ्ट पॉलिटिक्स का समझ में नहीं आता देखिए लेफ्ट की ही क्यों बात करेंगे सभी का ये सिलसिला रहा है कि वहाँ पोलराइजिंग पॉलिटिक्स रही है एडीएम के और डीएम के के बीच में जब से डीएम के स्प्लिट हुई है और उसके अंदर ये भी सबने देखा कि डीएम के जो है वो बीजेपी के साथ भी सेंटर में पावर में रही और एडीएम के भी बीजेपी के साथ रही कांग्रेस के साथ भी रही एडीएम के की कांग्रेस से भी क्लोजनेस रही डीएम के से भी तो ये कोई ऐसा नहीं है कि लेफ्ट उनके साथ रही तो दूसरे लोग नहीं रहे इस बार भी अगर पॉसिबिलिटी दिख पाती तो बीजेपी और एडीएम के ने भी प्रयास किया था कि वो एक साथ मानते हैं पर मैं ये मानना चाहती हूँ कि जो क्लोज जो ए और डीएम के फ्रंट में बहुत ही एक परसेंट का गैप रह गया है ये आने वाले दिनों के अंदर okay. कि तीसरी ताकत के निकलने का आज चाहे कोई भी सीटें नहीं आई हो कुछ नहीं आई हो लेकिन वहां पर ये भी एक स्टेज आएगी जब इन दो पोलराइजेशन की प्रोसेस से बाहर निकल के किन्हीं तीसरी ताकतों को देखें और वो 
स्पेस होगा जिस स्पेस की तरफ लेफ्ट को देखने की जरूरत होगी और ये कहना कि कैपिटल जनरेशन में लेफ्ट क्यों नहीं सोचता है तो लेफ्ट है क्या लेफ्ट रिप्रेजेंट्स वर्किंग पीपल ऑफ इंडिया जिनके बीच में वो काम करते हैं ट्रेड यूनियंस और पीजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन तो वो क्या करते हैं लोग वो कैपिटल ही जनरेट कर रहे होते हैं असल में लड़ाई ये है कि जो कैपिटल जनरेट होता है वो लोगों तक क्यों नहीं पहुँचता कुछ हाथों में कंसनट्रेट क्यों होता है तो हमारी लड़ाई तो डिस्ट्रीब्यूशन की लड़ाई है कि वो जेनुअन की नहीं होता है और लोगों के राइट्स नहीं होते ये ये सोचना कि कैपिटल जनरेट कैसे हो देश में ये लेफ्ट की थिंकिंग नहीं है मैं सोचती हूँ ये बहुत ही स्वेइंग सी स्टेटमेंट है जो देने की जरूरत नहीं है और थी आखिरी बात मैं एक और जो जोड़ना चाहती हूँ इस चीज़ को आप नोटिस लीजिए कि हर स्टेट में स्टेट आफ्टर स्टेट इलेक्शन बीजेपी कांग्रेस के शूज़ में घुसने की पूरी कोशिश की है कांग्रेस के लोगों को तोड़ के उनके विनिंग जो सिटिंग कैंडिडेट्स हैं उनको लेके वो सीटें लड़ाए हैं इवन आसाम का जब आप एनालिसिस करोगे एक दिन के बाद दो दिन के बाद फिर आप उसमें सिचुएशन देखोगे कि किस तरीके से उन्हीं को तोड़ के उन्हीं को कैंडिडेट बना के करने की जो इन्होंने प्रोसेस की है आप देखिए जितनी रीजनल पार्टीज़ हैं वहाँ नहीं बीजेपी चैलेंज कर पाई कांग्रेस के बेस को तोड़ के ही बीजेपी वहाँ स्पेस लेने की कोशिश कर रही है क्योंकि शायद इकोनॉमिक पॉलिसीज के मामले में को लेकर के दोनों एक साथ जुड़े हुए दिखते हैं तो शायद वो ये प्रोसेस है इसलिए लेफ्ट के स्पेस को कोई नहीं मार सकता लेफ्ट का स्पेस अपना एक स्पेस है जिस स्पेस को लेकर लेफ्ट आगे चलता है No, the, the first thing is that you know the left has got nothing to do with leftism. I beg to differ from uh, the madam from the left. You know they have uh, for the last ten, fifteen years, especially after their embarrassment of uh, the capitalist Tata, you know it's very difficult to call them the left. It's just the ideological mask they have put up for long. Now it's time to unmask uh, the, the leftism of the left. You know, the, 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 the Karl Marx was definitely a left. I know, but the <laughs> CPM party is definitely not a Marxist party at all. They they have embraced here in Bengal. Very very interestingly, you know, there is one particular media house. I don't want to name that. You know, that's the, the very, very very interesting bourgeois capitalist media house. They actually rode on their company, and ultimately, what happened? They have completely decimated. They have been completely decimated here. The CPM party, the big brother of the left front. Very tragically, I would say for Madam out there, they have been relegated to just twenty seats. Imagine just twenty seats. The Congress had retained their vote share here in Bengal also. Earlier in 2011, they got forty-two seats. Even in this election, Congress has got around forty seats. But left got sixty-two. Now they are relegated to twenty-eight, thirty. What happened then? That the Congress vote did not go to the left. A natural problem because of this. They had the kind of misrule. And उलो क्या कहते हैं ना हम अभी मैडम ने कहा ना गरीब और गरीबे से हम लड़ते हैं गरीबों के सरकार बोलते हैं ना इसका मतलब है दे विल कीप ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द पोवर्टी यू नो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक बाय कार्ल मार्क्स द फिलोसॉफी ऑफ पोवर्टी यू नो दिस पीपल स्टील हाफ ऑन द फिलोसॉफी ऑफ पोवर्टी एज लॉन्ग एज देर विल बी पोवर्टी दिस पीपल कैन थ्राइव ऑन बट पीपल कैन अंडरस्टैंड पीपल ऑफ बेंगाल कैन अंडरस्टैंड द पीपल ऑफ इंडिया कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी हाई टाइम दैट वी शुड अनमास्क द काइंड ऑफ लेफ्ट पॉलिटिक्स दैट दैट इज गोइंग ऑन इन इंडिया फॉर लास्ट सिक्सटी ईयर्स यू नो इज हाई टाइम दैट वी शुड एक्सपोज दे All right, Nalin. Very quickly, you wanted to make a point. <laughs> no, I think um, in terms of the BJP trying to step in the Congress shoes, it's not that. It's I think every political party wants to expand its political footprint. That there is another political party that's de-seated out of it, and a large part of it has been Congress is real. As far as the left is there, they have decided to be. They have decided to keep themselves focused on those two footprints that they are in one, which we they are constantly getting decimated. It's Bengal. Mm. In Kerala, I think they stand on the leadership of Mr. Achutanandan. Mm. and if it is not for the intra party they probably would have had a government last time too but that be it it's not our uh, point of view we, i think in terms of going ahead we would like to say that these results send one message across that people are going to vote decisively mm. and at the end of the day political parties have to bear that in mind this mm. kind of calculation we will make rainbow and uh, you know try to get breaking of the votes and all that no you had the opportunity in tamil nadu in tamil nadu the vote is clearly dmk or admk acha nalin ji ek aur cheez ye bataiye ki in chunavon ke baad kisi tarah ka koi parivartan apni party mein ya sarkar mein aap dekhne wale jaise jaise kaha ja raha tha ki lagatar do chunav hare the delhi aur 
बिहार तो अमित शाह साहब के ऊपर कुछ सवालिया निशान लगने लगे अमित शाह जी अध्यक्ष तो उसके बाद ही बने जी हैं। उसके बाद बने और अभी लेकिन इस तरह की खबरें आती रही थी तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आप पार्टी के एक्चुअली क्या मैं मैं खुद भी क्योंकि पत्रकारिता में रहा हूँ जी तो मैं मानता हूँ साल के अंदर में दो बार तो ये स्टोरी हमेशा लिखी जा सकती है कि रीशफल की संभावना है क्योंकि संभावना में सब कुछ है सोनोवाल आई एम सेइंग दैट समथिंग एल्स आई एम नॉट मेकिंग इट एज अ क्रिटिसिज्म ओके आई एम टॉकिंग दैट यू नो बिकॉज़ आफ्टर ऑल पत्रकारिता भी हाउ इट गोस ऑन सो स्पेस समबडी हैज अ व्यू यू शेयर इट देयर मे बी क्रेडिबिलिटी अराउंड इट द पार्टी हैज अ स्पेक्टेकुलर विक्ट्री अंडर अमित शाह जी व्हिच इज व्हाई इन व्हिच वाज यूपी वी फॉलोड इट अप विद मल्टीपल विक्ट्रीज बट यस देयर वाज अ बैड इलेक्शन फॉर अस इन टर्म्स ऑफ बिहार But now we have had a splendid election now hmm. in terms of uh, Assam. So, that's why I don't think that if you go back to every election with Modi Ji's popularity barometer, when you go back to the election, you will literally say that the corporator of the election will also say that Modi Ji's barometer doesn't work. No, there's no time in the election. 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 लेकिन ये ऑप्शंस अल्टीमेटली प्रधानमंत्री अकेले ही बता पाएंगे जहां तक पार्टी के अंदर में कुछ हो तो नई टीम तो आनी है अमित शाह जी ने अपने नई टीम को अभी किया नहीं हम लोग पुराने कार्यकाल के ऑफिस बैरस आगे बढ़ रहे हैं बीजेपी के बारे में एक चीज कहना चाहता हूं बीजेपी इज सेलिब्रेटिंग टूडे बट वॉट इज हैपनिंग टूडे इज ओनली ए रिलीफ फॉर बीजेपी नेक्स्ट इज द यूपी इलेक्शन एंड देर आर टू लार्ज रीजनल फोर्सेज देयर एंड दैट्स गोइंग टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन how will they face this election in a situation where regional forces are constantly defeating the bjp whether it is orissa or bihar or west bengal or delhi or tamil nadu these are places where they have not been able to make inroad bjp mm. wins when there is a fight with the congress but when there is a fight with somebody else a regional force especially then it becomes difficult so therefore there is a challenging time ahead maybe this relief probably will give them a breather to regroup and then fight uh, up election how well they do it is going to be very important right. rajit tyagi sahab hamare sath hain yahan unse bhi jaan lete hain ki uttar pradesh chunavon mein uh, kya jo gathbandhan ki baat uh, ho rahi thi nitish kumar ji chala rahe the uh, wo abhi usme kuch dam baki hai ya uh, ab uh, wo baat nahi rahegi surban sahab uh, rajniti aseem sambhavnaon ka ek aisa khel hai jisme प्रति पल खेल की शर्तें बदलती हैं इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना कोई स्थायी शत्रु होता है बस इतना होता है कि जो आपके सिद्धांत हैं जो बड़े दल हैं उनके सिद्धांतों के साथ कौन कौन आता है कम्युनिस्ट हमारे साथ आए लेकिन वो प्रयोग हमारा विफल रहा है कलकत्ता ये बंगाल में और उस प्रयोग की वजह से हो सकता है कि हम सरकार की तरफ नहीं बढ़ पाए लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि आने वाला जो ये क्वार्टर फाइनल इसी जो कोई जो अभी 2016 का क्वार्टर फाइनल है इसमें गेम करीब करीब टाई है जिसे कह सकते हैं आप सेमीफाइनल तय करेगा कि 2019 का फाइनल कौन जीतेगा और सेमीफाइनल निश्चित रूप से 2017 होगा और उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अभी से अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी है और कांग्रेस पार्टी शायद उस सोशल इंजीनियरिंग पे जाएगी जो उसकी आई थिंक विथ ऑल दीज एनालिजीज अवर क्रिकेट इज दैट वी फोर गॉट फोर गेट द फैक्ट दैट गवर्नेंस एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट अ स्टेटमेंट ओवर दैट मिस्टर त्यागी डू डोंट जंप वुड बी ऑन दैट बट एज फॉर एज गवर्नेंस इज कंसर्न अमरजीत कौर for the left you know last time around you lost par uh, in the state of kerala because of infighting because there was an open war between vs achutanandan and penrai vijayan uh, both have won and uh, mr achutanandan is 93 now and he'll be obviously the first cm choice but uh, how, how does the one manage that internal conflict have those issues been addressed uh you are asking me yes ma'am ha huh. You see, uh, last time also we were also surprised uh, that uh, LDF lost there, and uh, we do understand those kinds of uh, inferences were made after the loss. Uh, <coughs> we also know that uh, last time also uh, Achutanandan ji uh, had to be there, and that is why there was uh, such a strength that we lost with very small margin. and i think today also certain people said that had he not been there uh, in that team as a leading 
and uh, uh, where with the, so much of campaigning part of it, uh, what would have been the result? I think uh, uh, I am uh, not supposed to comment on this. This is uh, from our uh, friendly party, the party in the LDF, the main party, uh, CPM, which they will be uh, taking a call on this. But we do understand that if this perception and impression goes out, that there is some kind of uh, bickering inside that does uh, give a negative impact and it shows on result which we saw last time. But this could not be seen. This time the whole team went whole hog and of course there was in anti-incumbency factor also and delivery by the LDF of the previous government was a realization with more of anti-incumbency of UDF this time. So we, we won this election comfortably, uh, but as I said earlier, uh, this will be serious matter because Kerala is a very secular, democratic, politically conscious state. The Lekin voters are aapne, also very uh, conscious. Ko For us, hai, it is a matter of worry that uh, two-digit percentage of vote has gone to BJP and BJP is not BJP there. It is the work of RSS. Achha, so jab... one needs to think about that that uh, actually needs uh, serious introspection that also Thik what is going on in kerala please zarur chintan manan kijiye lekin jate jate ye to bata dijiye ki kerala mein vampanthi morche ka agla mukhyamantri hoga kaun ye main nahi keh sakti hu ye ldf pura tay karega aur usme bhi cpm tay karegi ki kaun mukhyamantri honge aur ye kab tak tay ho payega ये भी मैं नहीं कह सकती आपको लगता है कि तिरानवे साल के अच्युतानंदन अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं पुनियारी विजयन के मुकाबले में देखिए एज मैटर नहीं करते हैं आप ये देखिए करुणानिधि ने किस तरीके से बैटल लड़ी है इतना कम मार्जिन रहा है जयललिता में और उनमें तो एज कोई मैटर नहीं करता है एज मैटर करती होती तो फिर आप कितने यंग लीडर्स की अभी बातचीत कर रहे थे और क्रिटिसिज्म कर रहे थे एज मैटर नहीं करता है अगर लोगों को किसी के ऊपर भरोसा है कि ये मैस लीडर हैं और हमारी बात करते हैं तो फिर उम्र मायने नहीं रखेगी छोटी उम्र वाले को भी लोग पसंद करेंगे और बहुत ज़्यादा उम्र वाले को भी और एनर्जेटिक कितने हैं और लोगों के बीच में कितना आप जाके खड़े होते हैं वो मैटर करता है और वही अच्युतानंदन जी में वहाँ के केरला के लोगों का प्यार उनको बहुत मिलता है all right we're wrapping up the segment but ganpati very quick word from you because we've not discussed the fifth union territory that much puducherry and there's a hung house uh, it seems over there so uh, how does that work out who's in advantage over there puducherry is a different ball game from tamil nadu aadmk and dmk are junior partners there the main party there is the congress and the nr congress is a splinter group of the congress only they split mm. away from the congress and formed government with the support of uh, various people now NR Congress has done well, better than expected. The Congress-DMK coalition has also done well. The interesting point is, there is always a 50-50 chance of people from NR Congress joining the Congress or people from the Congress joining the NR Congress. Okay. Because they are all from the same pool. Hmm. They are all from the same stock. So therefore, it might be possible. But otherwise, there is also a very slender possibility of uh, NR Congress seeking support from Jailalita and she actually giving it only mm. to stop the DMK from coming to power. All right, on that note, we'll wrap up. Ganpati, thank you very much for coming in. Amarjit Kaur, Narin Kohli, Rajiv Tyagi and uh, Professor Monajit Mondal, thank you very much for coming in. So, Kurban, uh, we'll call it a wrap and we'll continue our verdict 2016 right here on Rajasbhati. We will be analyzing all those results for you. Thanks so much for watching.